नमस्कार मी रश्मी एम के एन सुपरफास्ट मध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत देश विदेश मनोरंजन आणि क्रीडा विश्वातल्या बातम्यांचा आढावा घेऊया सुपरफास्ट व्यक्तीला दहशतवादी घोषित करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला देणारे अवैध कृत्य विरोधी कायदा दुरुस्ती विधेयक शुक्रवारी राज्यसभेत एकशे सत्तेचाळीस विरुद्ध बेचाळीस मतांनी संमत झालं गेल्या आठवड्यात या विधेयकाला लोकसभेत मंजुरी मिळाली या कायद्याचा सरकारी यंत्रणेकडून गैरवापर केला जाणार नाही असा दावा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी चर्चेला उत्तर देताना केला व्यक्तींनी बनवलेली संस्था दहशतवादी कृत्य करते त्यामुळे व्यक्तीला दहशतवादी ठरवणं देखील गरजेचं असल्याचा प्रतिवाद शहा यांनी केला मुंबईच्या पश्चिम उपनगरामध्ये शुक्रवारी रात्रीपासूनच पावसानं जोरदार बॅटिंग केली आहे सखल भागात सकाळीच पाणी साचलेलं दिसतंय आज आणि उद्या कोकण किनारपट्टीसह मुंबई आणि ठाण्यात मुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आलाय बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचा पट्टा निर्माण झाल्यानं अतिवृष्टीची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे समुद्राला देखील आज दुपारी मोठी भरती येणार असल्यानं नागरिकांना आणि पर्यटकांना सावधानतेचा इशारा देण्यात आलाय पालघर जिल्ह्यात रात्रीपासून जोरदार पाऊस कोसळतोय पालघर जिल्ह्यातील सूर्य आणि वैतरणा या प्रमुख नद्यांची पातळी वाढली असून नदीकाठच्या गावांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आलाय शिवाय पालघर बोईसर साफे डहाणू बोर्डी या भागातही जोरदार पाऊस पडत असून अनेक ठिकाणी सखल भागात पाणी साचलंय पावसामुळे पश्चिम रेल्वेची लांब पल्ल्याच्या रेल्वे देखील उशिराने धावत आहे केंद्र सरकारनं काश्मीरमध्ये कोणती तरी मोठी योजना आखली आहे असं वक्तव्य जम्मू काश्मीरच्या माजी मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांनी केलं या शुक्रवारी बारामुला येथे प्रसार माध्यमांशी त्या बोलत होत्या यावेळी त्यांनी म्हटलं की भाजपच्या प्रमुख नेत्यांची वक्तव्ये आणि खोऱ्यातील सुरक्षा दलांची मोठ्या प्रमाणावर केलेली जमवाजमव पाहिली तर कोणत्याही काश्मीरी नागरिकाच्या मनात शंका निर्माण होऊ शकते केंद्रीय सुरक्षा दलांकडून राज्यातील पोलीस दलापासून काही गोष्टी लपवल्या जात आहेत या सर्व घडामोडी पाहता केंद्राने काश्मीरमध्ये काहीतरी मोठी योजना आखल्याचं सूचित होत असल्याचं मेहबूबा मुफ्ती यांनी म्हटलं आहे भारतीय अवकाश संशोधन संस्था इस्रोच्या शास्त्रज्ञांनी शुक्रवारी संध्याकाळी चांद्रयान दोनची कक्षा यशस्वीरित्या बदलली आहे कक्षा बदलाचा हा चौथा टप्पा होता चांद्रयान दोनची पृथ्वीपासूनची कक्षा टप्प्याटप्प्याने वाढवण्यात येते आहे चांद्रयान दोन पृथ्वीपासून किमान दोनशे सत्याहत्तर किलोमीटर आणि कमाल एकोणनव्वद हजार चारशे बहात्तर किलोमीटर अंतरावर स्थिरावण्यात आलंय आता सहा ऑगस्टला चांद्रयानाची कक्षा पुन्हा बदलण्यात येणार आहे प्रत्येक वेळी कक्षा बदल करताना चांद्रयान दोनला ऊर्जा मिळेल कक्षा वाढवण्याच्या प्रक्रियेमुळे चांद्रयान दोन मध्ये पृथ्वीची कक्षा सोडून चंद्राच्या दिशेने जाण्यासाठी पुरेशी ऊर्जा निर्माण होईल आता पुढचा कक्षा बदल सहा ऑगस्टला करण्यात येणार आहे मराठी सिनेमांवर कोणत्याही प्रकारचा अन्याय होऊ नये हीच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची भूमिका आहे मिशन मंगल हा सिनेमा जर मराठीत डब करण्यात आला तर गाठ राज ठाकरे यांच्या महाराष्ट्र सैनिकांशी आहे असा इशारा मनसेनं दिलाय महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या सरचिटणीस शालिनी ठाकरे यांनी हा इशारा दिलाय त्यांच्या अधिकृत ट्विटर हँडलरवरून त्यांनी ट्विट करत मिशन मंगल सिनेमा मराठीत डब करण्यास तीव्र विरोध केला आहे राज्यातील इतर मागासवर्गीयांच्या आरक्षणात कपात करण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतलाय या संदर्भात एकतीस जुलैला राज्य सरकारनं एक अध्यादेश काढलाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणाची टक्केवारी पन्नास टक्क्यांपेक्षा अधिक असू नये असं यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाकडून सांगण्यात आलं होतं सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानुसार राज्य सरकारनं अध्यादेश काढलाय मात्र विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर इतर मागासवर्गीयांच्या आरक्षणात कपात करण्याचा निर्णय राज्य सरकारची डोकेदुखी ठरण्याची शक्यता आहे गुजरातमध्ये पावसाचा कहर पाहायला मिळतोय मुसळधार पावसामुळे गुजरातमधील विविध भागात पूरस्थिती निर्माण झाली आहे राजकोट इथे पुराच्या पाण्यात वाहून जाणाऱ्या तरुणाचा एक व्हिडिओ देखील समोर आलाय पुरामुळे राजकोटमधील जनजीवन विस्कळीत झालंय जागोजागी साचलेल्या पाण्यातून लोक आपल्या मुलांना खांद्यावर घेऊन जात असल्याचं पाहायला मिळत आहे वडोदरा जिल्ह्याला पावसाचा फटका बसल्यानंतर आता जीवनावश्यक वस्तूंचे दर गगनाला भिडले दूध आणि भाजीपाला देखील महागला आहे पक्षातील बड्या नेत्यांनी सोडचिठ्ठी दिल्यानं घरघर लागलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसला शुक्रवारी आणखीन एक मोठा धक्का बसलाय मालेगावचे माजी आमदार मुफ्ती इस्माईल यांच्यासह महानगरपालिकेतील वीस नगरसेवकांनी पक्षाला सोडचिठ्ठी दिली आहे 
या सगळ्यांनी पत्रकार परिषदेत याचं कारणही स्पष्ट केलंय राज्यसभेत नुकतेच तिहेरी तलाक विरोधी विधेयक मंजूर झाले मात्र यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे खासदार चर्चेला अनुपस्थित होते त्यांनी चर्चेला हजर राहून विधेयकाला विरोध न केल्यामुळे आपण पक्षाला सोडचिठ्ठी देत असल्याचं या नगरसेवकांनी सांगितलंय त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अडचणीत आणखीनच भर पडली आहे काश्मीरचे राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी शुक्रवारी राज्यातील राजकीय नेत्यांच्या शिष्टमंडळाची भेट घेतली आहे त्यांनी जम्मू काश्मीरमधील नेत्यांना शांतता राखण्याचा आणि अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचं आवाहन केलंय जम्मू काश्मीर प्रशासनानं ऍडवायझरी जारी केल्यानंतर पुऱ्यात चिंतेचं वातावरण निर्माण झालंय ही भीती दूर करण्यासाठी तातडीची बैठक बोलवण्यासाठी या नेत्यांनी राज्यपालांशी संपर्क साधला होता जम्मू काश्मीर खोऱ्यात दहशतवादी हल्ला होण्याचा धोका असल्यामुळे अमरनाथ यात्रेकरूंना तातडीनं काश्मीर सोडण्याच्या सूचना देण्यात आल्या देशभरातील संघटित तसेच असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी समान किमान वेतनाची खात्री देणारा कायदा संसदेनं मंजूर केलाय राज्यसभेने शुक्रवारी कामगार वेतन संहिता विधेयकावर शिक्कामोर्तब केलंय लोकसभेत हे विधेयक आधीच संमत झालं आहे या कायद्यामुळे देशभरातील त्या त्या क्षेत्रातील कामगारांना एक समान किमान वेतन ठरलेल्या मुदतीत मिळू शकेल कंपनीच्या मालकांकडून कामगारांचे किमान वेतन ठरवण्याचा अधिकार काढून घेण्यात आलाय आता हे वेतन केंद्र सरकार ठरवणार आहे पावसाचा जोर वाढत असताना मुंबईमध्ये तापाचा जोरही चांगलाच वाढलाय गेल्या आठवड्याच्या तुलनेमध्ये सार्वजनिक आणि खासगी रुग्णालयांच्या ओपीडीमध्ये बारा ते पंधरा टक्के रुग्णसंख्या वाढली आहे संसर्गजन्य तापासोबत डोकेदुखी सर्दी खोकला घसादुखी आणि अंगदुखी ही समान लक्षणे दिसून येत आहेत आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील राजकीय पक्षांनी तयारीला सुरुवात केली आहे यात्रांच्या माध्यमातून लोकांपर्यंत पोहोचण्याची रणनीती आखली आहे सत्ताधारी भाजपने मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली महाजनादेश यात्रा सुरू केली आहे आज ही यात्रा भंडारा गोंदियातून जाणार आहे एक ऑगस्टला अमरावतीतील गुरुगुंज मोजरी येथून या यात्रेस प्रारंभ झाला विश्वामित्री नदीला आलेल्या पुरानं गुजरातमध्ये झालेली भयावह स्थिती आता सुरळीत होत आहे या पुरामुळे चार कामगारांसह सहा जणांचा मृत्यू झालाय दुसरीकडे पुराच्या पाण्यासोबत अनेक मगरी शहरात आले असून त्यांना पकडण्यासाठी यंत्रणा कामाला लागली आहे नदीकाठच्या राजमहल आणि फतेहगंज या भागातून वन विभागाने गुरुवारी तीन आणि शुक्रवारी चार मध्यम आकाराच्या मगरी पकडल्या आहेत मुसळधार पावसाने आलेल्या पुरामुळे बडोऱ्यातील पाच हजार सातशे जणांना स्थलांतर करावं लागलं आहे आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सोलापूर जिल्ह्यात सत्ताधारी भाजपा अंतर्गत पालकमंत्री विजय देशमुख आणि सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांच्यातील शहकट शहाचे राजकारण थांबायला तयार नाही तर उलट केंद्रीय रस्ते विकास मंत्री नितीन गडकरी यांच्या सोलापूर भेटीप्रसंगी या गटबाजीचं प्रदर्शन घडवण्यात आलं यात पालकमंत्री विजय देशमुख यांना वीरशैव लिंगायत समाजातून पर्याय उभा करण्याचाही त्या उपेत सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांच्या गटाकडून आखले जात असल्याचं चित्र समोर आलं आहे चंद्रकांत दादा काय बोललेत याबद्दल माझा त्यांच्याशी काहीही बोलणं झालं नाहीये आमच्या पक्षात निवडून आलेले आमदार आणि केंद्रीय नेतृत्व मुख्यमंत्री ठरवतात सध्या तरी मी मुख्यमंत्री आहे तुमची कृपा आणि आशीर्वाद असेल तर मी पुन्हा मुख्यमंत्री होईल दादा आत्ताच प्रदेशाध्यक्ष झाले आहेत त्यांना स्थैर्य मिळू दे असं मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी म्हटलं आहे मुख्यमंत्री फडणवीस यांची महाजनादेश यात्रा म्हणजे सरकारच्या अपयशावर पांघरून घालण्याचा प्रयत्न आहे अशी टीका विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी शुक्रवारी नागपुरात आयोजित पत्रकार परिषदेत केली शेतकरी कर्जमाफी युवकांच्या रोजगाराचा प्रश्न अशा सगळ्या आघाड्यांवर सरकार अपयशी ठरलंय म्हणून आता जनादेश आदेश यात्रा काढून मतांची भीक मागण्याचा नवीन उद्योग सरकारनं सुरू केलाय असा टोला वडेट्टीवार यांनी लगावला कोयना धरण पाणलोट क्षेत्रात सलग दहा दिवसांपासून पाऊस सुरू आहे धरणाचा पाणीसाठा अठ्ठ्याऐंशी टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे काल दुपारी वीस हजार क्युसेक पाणी नदीत पात्रात सोडण्यात आलं धरणाचे पायथा वीज गृह कार्यान्वित करण्यात आलं असून त्यासाठी धरणातून दोन हजार शंभर क्युसेक पाणी सोडण्यात येत आहे सकाळी धरणात अठ्ठ्याऐंशी केएमसी पाणीसाठा झाला असून पाणी पातळी नियंत्रित करण्यासाठी धरणाचे सहा वक्र दरवाजे उघडून कृष्णा नदीच्या पात्रात वीस हजार पाणी सोडण्यात येणार आहे
विश्वचषक पटकावण्याचं स्वप्न अधुरे राहिल्यानंतर विराट कोहलीच्या नेतृत्वाखालील भारतीय संघाला आता या धक्क्यात सावरून नव्या अध्यायाची सुरुवात करावी लागणार आहे शनिवारपासून फ्लोरिडा येथेच वेस्ट इंडिज विरुद्ध सुरू होणाऱ्या टी ट्वेंटी ट्वेंटी सामन्याच्या मालिकेद्वारे पुन्हा एकदा विजयपथावर येण्याची संधी भारतीय संघाला मिळणार आहे दोन हजार वीसमध्ये रंगणाऱ्या विश्वचषक ट्वेंटी ट्वेंटी स्पर्धेला अवघे पंधरा महिने शिल्लक राहिले असताना भारतीय संघाला चौथ्या क्रमांकाचा प्रश्न तसेच महेंद्र सिंग धोनीची भविष्यातील निवृत्ती या सर्वांवर तोडगा काढावा लागणार आहे प्रभास तारक बहुप्रतीक्षित बहुचर्चित चित्रपट साहूचं दुसरं गाणं प्रदर्शित झालंय साहू चित्रपटाचे प्रदर्शित झालेल्या इन्नी सोनी या गाण्याला युट्यूबवर चांगली पसंती मिळतीये प्रदर्शित झाल्यापासून काही वेळातच या गाण्याला दोन लाखांहून अधिक व्ह्यूज मिळाले आहेत प्रभास आणि स्वता कपूर यांचा साहू चित्रपट प्रदर्शित होण्यास काही दिवस बाकी आहेत त्यामुळे इन्नी सोनी गाण्याच्या प्रदर्शनानंतर आता चाहत्यांमध्ये या चित्रपटाबाबत अधिक उत्सुकता निर्माण झाली आहे